。各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享宇宙流武功正数九段，在一九八八年四十三期本一方挑战七番棋当中的一盘直白的名局。在一九八六年、一九八七年两年，武功正数都获得了本一方的头衔。而在一九八八年，当他向三连霸发起冲击的时候，此时的挑战者正是他的大师兄大柱英雄。武功九段和大竹英雄的感情很深，他在自然解说当中说道：“我和大竹九段同是木谷先生门下弟子，但大竹君比起木谷先生来，与我的接触更多。他教了我很多东西，可以称得上是我的老师。”本局是七番区当中的第二局，首局较量当中，武功九段之黑布下了四连星的宇宙流，但在中盘战斗当中，判断出现失误，败下阵来。这盘棋，武功之白。也是卯足了劲儿，要与自己的大师兄一决雌雄。接下来我们进入棋局。执黑的大猪英雄选择了象小目开局，白棋应以星小目。接下来黑棋挂，以下是常见的脱退定式。由于黑棋贴五目半，所以此时黑棋开局的胜率在5 4之五十四到五十之间。下一手棋，黑棋拆三，白棋挂角，黑棋选择了二间高架的下法。白棋稳健跳出，黑棋跳，接下来白棋再跳，黑棋继续跟着应。下一手棋，白棋在三三先靠，这是当时经典的定式。黑棋扳住的时候，白棋从边上夹过来反攻。下一手棋，黑棋尖出是最常见的应对，一方面走上自身，二来也阻止白棋在这一带跟左边取得联络。下一手棋，白棋拉长战线，继续挂角。此时。黑棋一种方案是在此尖，固守右上角小木。另外，也可以考虑在这一带飞压，压低白棋走畅自身。然而，实战当中，黑棋下出了一步耐人寻味的棋。下一手棋，黑棋选择了在中腹二尖跳，这显然是针对武功九段棋风的一手棋。这手棋一来保持对左边四颗白子的压力，二来也限制住白棋在中央以后种种可能的手段。所以这是针对宇宙流的一个下法，而白棋接下来先跳出走畅自身，黑棋此时选择了跟着跳，这是一步疑问手。由于黑棋自身也没有死活问题，所以此时黑棋这个压才是局面的要点，也是 AI 的首选。白棋如果长，那么黑棋长完之后，接下来压过来，这样整体而言，黑棋将白棋封在三线，外围飞黑棋非常厚实，这个结果。黑棋还是满意的，但实战当中，黑棋随手这一跳，被白棋抓住机会，马上在右上角定型。黑棋长，白棋长，黑棋跳出。接下来，武功九段当时的第一感是在这一带冲断定型，这样黑棋吃，白棋打完之后，打吃完再脚步靠。但是这样下，局部黑棋头变得很硬，白棋并不满意，所以实战当中，白棋思虑再三。选择了直接在这一带飞起的下法，一方面护住上方的空，二来保持对黑棋三颗子的压力。至于接下来黑棋尖完之后贴起的下法，白棋就跟着扳住，黑棋扳，白棋长。由于右下白棋是硬头，这个地方黑棋的潜力并不大。下一手棋，黑棋也没有继续在右边行棋，而是在左边刺了一手，补强自身的同时，试探白棋的态度。如果白棋直接粘住。那么黑棋会再次打吃，这样我们看到这个局部，黑棋的实地收获巨大，而白棋整体眼位并不充足。武功九段对此不满，下一手棋对后薄极其敏感的他，选择了先在脚上顶，试探黑棋应手。黑棋打吃，白棋粘住，接下来黑棋补棋的时候，白棋再粘。这样由于以后白棋的挡住是先手，而边上有飞过，脚步有断吃。这块白棋安全了很多，黑棋下一手尖，白棋就立下。接下来，黑棋选择了从下方去挂角，这也是引人注目的大场。一方面增加自己下方的潜力，与边上星位形成了绝佳的配置，同时也远远的瞄着白棋上方这块棋。但由于开局阶段，黑棋错失了这个飞压的好点，现在的胜率，黑棋是 46% 左右。那我们继续看下一手棋。对后薄异常敏感的武功九段，马上抓住要点，在左上挡了一手，这是 AI 的一选。这手棋挡完之后，一来试探黑棋的态度，黑棋如果粘
。那么白棋以后在二路有跳过的手段，给这条大龙加了一重保险。而局后复盘，双方对这个地方也进行了探讨。大主九段说道，这个地方他也想过在此爬，这是目数极大的一手，而且破坏了白棋的眼位。但是他担心的是白棋直接脱先，在左下手脚，这样一来下方和刚才黑棋挂到一下相比，差别极大。而整体这块白棋并不是一攻之行，所以实战当中，黑棋选择了抢占大场，白棋挡住。黑棋此时的本手应该粘在此处，但是大主九段下一手棋选择了双飞燕，对左下星位率先发难。白棋压出，黑棋搬，白棋虎住取地。五攻九段并非一味的只是强为重要，现在他判断中央一带白棋。承控的难度极大，所以白棋转而取地，这也是他自称自己为自然流的原因。下一手棋，黑棋打吃必然，白棋粘住，接下来黑棋补断，白棋跳下，固守左下角。而下一步棋是大主九段棋风的体现，也是本局的一个大还手。这个时候，盘面上最大的地方实际上是在中央的这个压。由于下方一带黑棋已经增加子力，和此前不同，压完之后。白棋退，黑棋就一路压过来，这样我们看到整个中央一带，黑棋的潜力大增，这个结果是黑棋最佳的下法。然而实战当中，棋风稳健厚实的大主九段选择了扎实的尖在此处布控。大主英雄除了有美学骑士的称号，在日本还有龟步大主之称。他行棋速度缓慢，但却非常的厚重，而一旦进入他的步调，被他的后卫发挥出来。往往难以抵挡，但这盘棋在边角的争夺当中，大主九段并没有占到便宜，而进入中腹，成为了武功的天下。下一手棋，白棋抓住了要点，直接再次拐头，棋拐一头，力打如牛。黑棋再飞，这又是大竹的一个风格。这手棋意在补强自身，同时缓缓的威胁白棋，但这手棋还是太缓了。局后武功九段的建议，黑棋可以靠在此处。白棋搬，黑棋顶住，白棋打，黑棋粘。接下来白棋退的时候，黑棋抢占左上粘的这手要点。这手棋走完之后，一来官子价值极大，二来对白棋也是一种威胁，间接的对于黑棋自身也是一种保护。这是更积极的下法，而这个下法也受到了 AI 的肯定。那么我们看实战，实战当中，黑棋轻飘飘的再次飞了一手，白棋马上断吃了左上这颗子。黑棋打吃，白棋立下。接下来黑棋也无心再去补左边的这个断。下一手棋，黑棋跳起，强为中央。但是在中央一带的判断，武功九段更准确。他认为黑棋在这个地方难有大的作为，所以接下来白棋挥师下方，直接二路搬粘，开始收官。此时局面，武功九段在自战解说当中用了四个字来形容白棋的局势，叫从容不迫。这个走完之后，我们看到白棋再度得到先手。下一手棋，白棋尖威胁左边的黑棋，黑棋补棋，白棋顺势一飞，一边围着控，一边慢慢的进军中央。接下来，黑棋粘住。这手棋一来防住白棋在此冲的余位，二来随时准备在此搬出反击。白棋二路拐也是补棋的好手。现在我们来判断一下形势。黑棋右上这一带大约有十目棋啊，这已经给它多算了。那么左边这一带有二十目左右，但这个地方始终是有一个断的隐患存在。而下方这一带黑棋大约有十五目，所以全盘黑棋有四十五目。这一带黑棋还不确定，因为黑棋没有完全活境。而白棋上方这一块有二十五目，这一带大约有五目左右，这两块有三十目。左下角有十目，右下角有十五目。全盘白棋大概55目，盘面白棋领先10目棋，黑棋要想追平局势，只有寄希望于中央这一带的潜力，而这个潜力黑棋要平白的增加出15目，才是军事的局面。但这个难度太大了。不过大主九段此时也判断清了形势，下一手棋他选择了镇住，强为重要，但是这手棋又是还手。这手棋的疑问在于，它太松缓，给了白棋选择的余地。五攻九段局后的建议
，使黑棋靠在此处，白棋搬，黑棋长，白棋顶，黑棋再退。一方面补强自己上方这块棋，二来顺势进军中央。而 AI 在这个地方也给出了类似的意见。AI 认为黑棋可以先尖，白棋虎住，黑棋粘，把下边漏风之处补掉。下一手的点异常严厉，白棋立下的时候，黑棋靠完之后，长出。这是 AI 的一选图，这样。黑棋虽然胜率还是 40% 左右，但是比实战要好。实战当中，黑棋松缓的镇在了此处，白棋马上穿象眼，上方的黑棋反而受到了威胁。下一手棋，黑棋压，白棋顺势冲出。黑棋再次的时候，白棋判断清楚了。接下来武功九段下的非常精彩，白棋直接拐出，弃掉这颗子，同样是一血的下法。下一手黑棋也只好冲吃这颗子，然后。白棋再次一跳，黑棋的胜率逐渐下滑，此时只有 30% 左右。下一手棋，黑棋在右边靠下，白棋搬，黑棋扭断是局部手筋，而占据优势的武功九段也不再闹事，此时稳健抱持。黑棋打，白棋提。现在摆在黑棋面前的问题是，左边和右边到底为哪一块？因为中央一带现在暂时是难以成空的。大主九段长考之后。最终选择了在左边围，这手棋的目的一来是控制住这颗子，二来瞄着白棋这个地方挖断的缺陷。而五攻九断，此时也下出了细腻的一手。下一手棋，白棋在上方加了一步，试探黑棋的应手。这手棋如果黑棋直接脱先挖的话，那么白棋打完之后一粘，黑棋再断，这一代黑棋潜力大增。但是白棋一搬，上方的黑棋被白棋全部杀掉。白棋在上方也形成了打控，这个结果黑棋仍然不行。而实战当中，黑棋选择了长出应战，白棋顺势一虎，黑棋再走，白棋接下来回到中央虎补棋。那么这一代白棋得到这个虎的先手，这块棋已经彻底安定了，因为以后即使黑棋再点过来，白棋尖，黑棋长进去破也，白棋扳住，黑棋尖，白棋粘。接下来黑棋渡过，白棋扑了之后挡是先手，这样这个地方随时就有一只后手眼。这样一来，左边这一带的这个断，就从关系到白棋整块大龙死活的一个劫，变成了纯粹搜刮黑棋的一个关子的劫。这个劫就成了白棋的无忧劫，给黑棋的压力无形当中增加了。而下一手棋，我们看白棋的这步虎，是武功九段，局后后悔的一手棋。这个地方。白棋应该顶在此处，这样一来，这颗黑子受伤，白棋的棋形也更厚实，对于以后这一代的破控作用也要更大一些。实战当中，白棋虎的意图是想控制住这两颗黑子，黑棋下一手棋长出，白棋顺势再飞，接下来黑棋粘住。这样我们看到，黑棋在这一代虽然围出了一些空，但是一来右边这个空当中仍然有隐患，最后还是被破掉了，而左边这一带。黑棋虽然增加了一些空，但白棋中央也有收获。下一手棋白棋一吃，这两块空大致抵消，所以整体来看依然是白棋优势的局面。下一手棋，黑棋搬，一边收官，一边威胁白棋的左下角。接下来黑棋虎，白棋并一个补棋，这也是要点。这个地方如果白棋脱先的话，黑棋点进来是白棋难以抵挡的一手。你粘这个被夹过，这个当然不行。所以白棋最强应对是在左边二线挡住，黑棋冲，白棋此时如果退，黑棋一粘，白棋这几颗子已经救不了，否则你粘住的话，这里边被直接就点死了。你再虎一般，局部白棋净死。而如果白棋施展手筋，再次先挖，黑棋打吃就可以。白棋打，黑棋提，虽然防住了这个断的手段，但是接下来。当白棋虎在此处做活的时候，黑棋点，白棋立下活棋，黑棋搬完之后一打吃，局部还是一个解不归。这样白棋脚步被搜刮，损失惨重。所以实战当中，白棋扎实的在此补了一手，而且随时瞄着对于下方黑空的破坏。黑棋接下来在上方先虎，防住这一带白棋搬等等的手段，白棋挡住，然后黑棋终于还是。回到左上补住了这个断，因为这个实在是太大了。下一手棋
白起冲先手，威胁这一带冲断黑旗，黑旗后势粘住，白起得到先手，接下来跳过，这也是优势下的下法。跳完之后，本身全部联络，目数很大，而且这块棋也彻底的安定。现在全盘各处迅速定型，黑棋的胜率也不断下滑。此时黑棋胜率只有 16% 左右。下一手棋，黑棋靠强行护住中央，这是最后的希望所在。白棋就简明常出，黑棋挡住，威胁白棋脚步死活，白棋迎棋不到势。下一手稳健立下，黑棋团，白棋挡。接下来黑棋搬，双方开始了官子的争夺。下一手棋。白棋再次靠先手，这个地方黑棋此前有机会应该刺一下，但大主九段一直没有走。白棋靠一下先手便宜之后，接下来再次挡住。这手棋虽然稍缓，但也是价值极大的一手棋。而且此后黑棋还要小心，这一带如果黑棋收官的时候选择这一类的下法，那么这个地方的打吃反而变得是非常严厉，因为以后打完之后这一长局部控中还是有一些手段，所以。这一带顶完之后，白棋在这个地方的目数增加，黑棋得到先手，下一手棋继续护住中央，白棋穿出，黑棋再搬，白棋挡住，黑棋虎。这一带黑棋目数有所增加，但白棋下一手棋是致命一击，直接对右边这块空发动了袭击，因为中央白棋变厚，现在黑棋这一类的靠住的手段，白棋已经不怕，只要简单冲出就可以，你走这个我就冲回了。而如果粘，那么白棋冲完之后，这个局部一拐，黑棋只有两气，你再拐出我一扳，断打我就跑，滚包没有意义啊，因为白棋粘住是有三气的，而长出白棋收气就可以打吃，白棋还可以立下，这样整体的黑棋被杀，黑棋不能接受，所以实战当中，白棋点在此处，黑棋只好继续护住下方的空，接下来白棋冲先手。然后鱼形一弯，确保自身联络。黑棋再并，白棋一贴，这样这一带黑棋的目数被破掉。虽然下方黑棋有收获，但整体而言还是一个大致相当的转换。现在双方的形式盘面基本一样，大约有八十目左右。黑棋无法贴目。下一手棋，黑棋顶住，白棋连回。接下来黑棋挤先手，白棋就粘住。而这手棋下完之后。大主九段就认输了，这也是以大主九段为首的日本围棋求道派的典型的一个风格。既然盘面已经没有明显的机会，无法贴目，那么黑棋也不再将希望寄托在对手的一些低级错误上，这样会把棋谱弄脏，让后势耻笑。在大主九段的职业生涯当中，这种情况很常见，甚至有些情况下他的形势还不错，但是他认为下突出的棋。不符合自己的心理预期，干脆就直接认输了。本局也被武功九段自评为职业生涯当中判断的名局。全局白棋没有明显的恶手，可谓是完胜之局。在开局阶段抓住了黑棋几步不太明显的还手，一举确立了优势。而此后稳扎稳打，将优势顺利的转化成了胜势。这盘棋下完之后，双方战成一比一平。而接下来我们要给大家介绍的。是双方的第五局，也就是武功九段职业生涯当中大长考的一局。我们此前也曾经和大家介绍过，当时明月说到是武功九段忘记了大雪崩定式，花了五个多小时把它又想了一遍。但是现在翻看当时日本的观战记，发现事实并非如此。而这里边的玄机，我们下盘棋再和大家分享。今天讲解就到这里，感谢大家关注，下个视频再见。